英国のロックバンドビートルズによる最後の新曲が日本時間2023年11月2日午後11時に世界同時リリースされることが発表されました曲名は「Now and Zen」1980年に銃弾に倒れたジョン・レノンが78年に作曲したデモ音源を残していましたが音質の問題でお蔵入りしていました人工知能の技術を使いデモ音源からレノンの歌声を抽出し曲を完成させたのですデモ音源はレノンがボーカルとピアノで録音妻の小野陽子さんが94年にポール・マッカートニーらに渡していたのです今回スポットを当てるのはその小野陽子さんです2023年2月18日で90歳になった小野陽子さんの好奇心は今も実に旺盛ですジョンと共に平和活動や音楽活動創作活動を行ってきた日本の偉大なる前衛的な芸術家の功績をここにご紹介していきます小野陽子さんは1933年2月18日に東京で生まれた日本を代表する前衛芸術家音楽家平和運動活動家です1960年代から精力的にアーティスト活動を続けており同じ60年代にジョン・レノンに出会い共に音楽活動も行いました2009年に現代美術の世界的祭典第53回ベネツィア・ビエンナーレで生涯業績部門の金字師匠を受賞日本人で初の受賞者となりました音楽活動ではジョンとヨーコの楽曲が交互に並ぶ構成の「男女の会話」といったコンセプトアルバム「ダブルファンタジー」で1981年グラミー賞にてアルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞していますヨーコさんはジョンと共に多くの平和を願う活動をしましたどんぐりを使った平和活動は有名で2個のどんぐりの1つを東にもう1つを西に向けて地面に植えるというものこれは西洋と東洋の人々が理解し合って世界が平和になるようにという願いが込められています2011年には広島賞を受賞し話題となりましたまた陽子さんは男社会の中で性絶な男女差別を受けたことで女性への差別に対して対抗するべきだとウーマンリブ活動も精力的に行っています1966年にロンドンのインディカギャラリーでの個展未完成の絵画とオブジェレジョン・レノンと出会い共に前衛的な音楽活動やパフォーマンスを行うようになった陽子さん衝撃的なジョンの射殺事件が起こる1980年まで芸術活動や音楽活動を行いジョンの良き理解者であり妻ビジネスパートナーとしてジョンのそばで行きました平和活動パフォーマンス「レッドイン」や「ハッピークリスマス」「戦争は終わった」などジョンとヨーコさんは平和を愛する心情を共にしていましたジョンはヨーコさんのことを「僕の最大の理解者だ」と語っていたといいますヨーコさんはサラ・ローレンス大学在学中の1956年に一柳都市と出会い退学した後に結婚し前衛芸術活動を開始しましまた1959年からフルクサスのジョージ・マチューナスらと共に活動を行い床に置かれたキャンバスを観客が踏みつけることで完成する生まれるための絵画などの作品を創作しました1962年から1964年まで日本に帰国している間に彼女の衣装を観客がハサミで切り取るというパフォーマンスカットピースや言葉による作品集グレーープフルーツジュースなどの作品を発表あまりにも前衛的すぎるその表現は日本でさまざまな酷評に遭い29歳で自殺未遂を試み精神病院に入れられてしまいましたしかし彼女に憧れニューヨークから来日したアメリカの映像作家であるアンソニー・コックスに口説かれて精神病院を退院し1962年6月6日に結婚しましまたそして翌年の1963年8月8日に娘の京子さんを設けました1964年にニューヨークに戻ると彼女は活動を再開し1966年にはロンドンの現代芸術協会に招かれて都営しロンドンに活動の場を移しますしかしここでジョン・レノンと出会いアンソニー・コックスとは1969年2月2日に離婚します2人の出会いはジョン・レノンがあの名作「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」の録音期間中の1966年11月9日にロンドンのインディカ・ギャラリーでのヨーコさんの個展でした個展のオープン前日に訪れたジョンは
ギャラリーの一角に置かれた脚立に目を留めました天井から虫眼鏡がぶら下がっており脚立に登り虫眼鏡を覗くとイエスと天井に小さな文字がこのイエスに感銘を受けたジョンはヨーコさんの個展に出資をしたといいますこの天井の絵シーリングペインティングイエスの作品が2人の交流の始まりでしたジョンはこの時にもしノートかインチキみたいな意地の悪い言葉が書かれていたとしたらすぐに画廊を出て行ったよでもイエスだったからこれはいけるぞ心温まる気持ちにさせる初めての美術展だと思ったよそこに書かれていたイエスという文字に僕は救われたんだと語ったといいます古典で出会った2人はその後文通などで交流を深めていきました1968年にジョン・レノンが当時結婚していた相手の留守中にヨーコさんを自宅に呼びそれから同棲を始めたといいますその後ジョンの離婚は成立し1969年3月20日に2人は結婚するためにパリへフランスでは結婚できないと当局に判断されたため結婚できるジブラルタルへ飛行機をチャーターして向かい結婚式を挙げましたその後パリに戻りホテルに滞在しました結婚式の5日後に2人はハネムーン中にアムステルダムのヒルトンホテルでとても有名なベッドインを披露世界中のメディアに注目され大きな話題となりました2人は70年代以降プライベートで日本を4回訪れています2人で初めてお忍びで来日したのが1971年1月13日から25日までの約2週間の滞在でしたこの時の来日の主目的はヨーコさんの両親にジョンを紹介することでしたロサンゼルスから豪華客船で13日の朝に横浜港に到着14日靖国神社15日から19日京都比叡山延暦寺などへ行き京都では温泉宿に泊まります20日東京へ戻り藤沢市の陽子さんの実家に行って母親の手料理を食べていますまた東京湯島の骨董店で松尾芭蕉の俳句「古池や「川津飛び込む水の音」の短冊に見せられ購入していますジョンは「僕がこれを買って海外に持っていくことをどうか嘆かないでほしい」「ロンドンに帰ったら日本の家を建て日本の茶席を作り日本の庭を作り日本のお茶を飲み」どこの間に掛け軸をかけて日本人の心になってこの場所を浅い湯見て楽しむから日本人に売ったものと思って嘆かないでほしいと語っていますまた歌舞伎座では中村歌右衛門と中村勘三郎の隅田川を見て涙しましたジョンはセリフは全くわからないのに殺された我が子を見て母親が泣き崩れる場面を見て涙を流したと言います歌右衛門の楽屋を訪ねてぜひロンドンに来て隅田川を最初から演じてほしいとても感激したと伝えました昔からビートルズの解散の原因になったのが小野陽子さんだと言われていますが現在では遅かれ早かれビートルズの解散は免れなかったと考えられていますジョン・レノンとポール・マッカートニーの音楽性が大きく異なってきてジョージ・ハリスンも別で活動をしていたことでビートルズは実質上バラバラになっていましたジジョージは解散についてヨーコに全責任はないポールは「ビートルズは自らバラバラになったんだ」と言及していますポールのこの発言にヨーコさんは感謝していて「過去に何度もポールと衝突してきたわでも今はジョンのパートナーだったポールを尊敬しているしポールはジョンの妻だった私を尊敬しているわ」とヨーコさんは話しています2008年にはポールのコンサートに姿を見せヨーコさんとポールの交友関係は良好ですさて、小野陽子さんは先にご紹介したものの他にもこれまでいくつかの代表作品を制作しています「プレイ・イット・バイ・トラスト」は「あなたが記憶しうる限りゲームする」といったメッセージで真っ白のチェスをゲームする間に自分の駒なのか敵の駒なのかが判別がつかなくなってくるようになりこれは「敵や味方はない戦いをせよ」という陽子さんの思いが詰まった作品です。先ほどもご紹介した「ワーイズ・オーバー」は1969年のクリスマス時期ベトナム反戦運動が高まる中小野陽子さんがジョン・レノンと共に掲げた反戦を訴える「あなたが望めば戦争は終わる」と書かれたメッセージ看板ですその2年後の1971年にこのメッセージ看板に基づきジョン・レノン小野陽子さんの名義で「ハッピークリスマス」「War is over」という曲が発表されました戦争の真っ只中に
戦争は終わったとメッセージを投げることは全世界に大きな影響と勇気を与えました From my window, Salem 1692. 2002年東京都現代美術館にて開催された展示会で展示された作品です素材は顔料キャンバスでジャンルはインスタレーション幼少期に見た魔女裁判の絵画が強烈に印象に残っていた陽子さん写真の少女は幼少期の小野陽子さん本人で窓は陽子さんの自宅の窓だそうです少女の頃からその視点は世界を見据えていたのでしょうか小野陽子さんの代表的な作品ですイマジンピースタは2007年アイスランドの首都レイキャビク沖合のビーズエイ島に建設された世界平和を記念するモニュメントです世界最北に位置する首都レイキャビクから平和の光を発信し世界を包み込むというメッセージが込められていますゴールデンラダーズ2014年金色に塗られた複数のはしごが空間に存在するという作品はしごの上に存在するものは目に見えないあなたの将来だというコンセプトのアートです陽子さんは観覧車にこれらのはしごに登りどのように人生の高みを登っていくかを見つめ返してほしいという思いで制作したといいます2023年2月18日に90歳を迎えた陽子さんレビー小体系認知症という病気を患っていると言われていましたが体調の芳しくない陽子さんを支えていたのは息子のショーンでしたショーンと陽子さんはまるで親友のようだと言われています活動の初期段階から強いコンセプトを持った多くのパフォーマンスや彫刻インスタレーション映画音楽を制作してきた小野陽子さん一貫して「愛」と「平和」を叫びさまざまな活動を世界のために行ってきました平和とフェミニズムのアイコンである彼女はこれからもさまざまなアートに影響を与えていくでしょう彼女が活躍した時代とは違う形で当たり前の平和が脅かされている今改めて平和の意味が全ての日本人に問われていると感じます是非この機会に小野陽子さんの作品に触れて陽子さんのメッセージを受け取ってみてはいかがでしょうかこれでこのお話を終わりますこの動画がなかなか良いと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうご覧いただきありがとうございました